Эта тема стала одной из ключевых на сегодняшнем брифинге главы города Кирова Владимира Быкова. Подробности в нашем следующем сюжете. Один из самых часто задаваемых вопросов – как будет решаться проблема очистки улиц от снега и какие меры примут в отношении недобросовестных коммунальщиков. Отметим, что в городе больше 50 управляющих компаний. В этом году мы неоднократно проводили с ними совещания, неоднократно ставились задачи. Я думаю, что предстоящий период лицензирования всех этих компаний позволит, наверное, все-таки нам до конца добиться для того, чтобы они наши требования выполняли. Это их зона ответственности, они за это отвечают, за это они собирают деньги с населения для того, чтобы содержать в соответствующем нормативном состоянии дворовой территории. И мы за это будем с них спрашивать. Власти города намерены участвовать в лицензировании управляющих компаний. И эта мера поможет добиться справедливости в отношении управляющей компании, виновной в недавней трагедии на улице Широнинцев. Там на коляску с младенцем упала ледяная глыба. В итоге пострадавший ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Директор компании арестован. Если управляющая компания, которая один, второй, третий, это же не единичный, там три только административных представления было по этой компании. Если они это не выполняют... Значит, мы будем инициировать перед населением о том, чтобы жители тех домов переголосовали и нашли себе другую управляющую компанию. На брифинге глава города пояснил ситуацию и судьбой центрального рынка. Рынок не сносится. Здесь изначально была такая версия, что там будет построен микрорайон. Быков хочет построить там жилой комплекс. Нет, не хочет. Теперь решили, что Быков там построит торговый центр, а наверху будут жилые дома. Тоже не хочу. Остается лишь одно, что там будет торговый центр. И почему мы, кировчане, должны ехать в Казань, должны ехать в Нижний Новгород, хотя мы имеем прекрасные возможности построить это у себя. Планы реконструкции центрального рынка позволяют тем, кто сегодня там работает, остаться на своих местах, но в более комфортных условиях. Сегодня разрабатывается концепция строительной работы, начнутся только в 2016 году и будут идти поэтапно. Вопрос нового строительства сегодня вообще отдельная тема. В связи с проблемой приобретения жилья для сирот, власти города приняли решение строить для сирот отдельные однокомнатные квартиры. Также будет продолжена программа по реконструкции и строительству детских садов. В бюджете города на 2015 год за Положены средства на строительство новых детских садов в Чистых прудах, микрорайоне Ганина и Долгушина. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.